Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya fil akhir fil akhirah wa tafalahu fil jannati fil dausil al-a'la. Dan semoga Allah masukkannya ke dalam surga firdaus yang tinggi bersama dengan nabinya alaihi salatu wassalam. Nah, uh, tentang nama dan nasab beliau Ya, beliau adalah Syekhul Islam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad ila akhirihi. Ya, sampai kepada uh, bin Ma'ad bin Adrian bin Al-Musrifi Al-Wahaibi At-Tamimi Tapi biasanya Kita menyebutnya itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi Ya bin Sulaiman At-Tamimi Jadi bapaknya adalah Abdul Wahab bin Sulaiman Kakeknya adalah Sulaiman bin Ali Semuanya Memiliki marga At-Tamimi Kelahiran beliau dan sana beliau rahimahullah dilahirkan tahun 1115 Hijriah 1115 Hijriah Al-Muwafiq min am ya itu se sejajar atau pada tahun miladia tahun main spasihnya adalah se tahun 1703 1703 Masehi kalau tahun hijriahnya 1115 tahun Masehinya 1703 1703 Masehi dan lahir di kota Uyayna di kota Uyayna Uyayna ini Wasatu Nejid Pertengahan daerah Nejid Dekat dengan kota Riyadh Dekat dengan kota Riyadh Ini daerah apa? Uyayna Pertengahan Nejid Dekat dengan kota Riau, itu Riaina. Nah ini yang dijadikan fitnah tentang Wahabi, bahwasanya beliau katanya bahkan ada yang lebih kecil lagi menculukannya Dajjal dari Najib kata dan ilahi, ini ilahi Dajjal. Ini fitnah yang e, dihembuskan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah tauhidnya beliau. Ya. Dan beliau lahir di keluarga ulama penuh dengan ilmu. Bapaknya itu seorang ulama. Bapaknya itu seorang ulama. Fatihan alamat hadir imam. Ahmad bin Hamdan seorang fakih fuqaha di atas madhab Imam Ahmad bin Hamdan ini bapaknya bapaknya siapa namanya Abdul Wahab bin Sulaiman Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi ini bapak beliau bapaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu seorang ulama atau seorang fuqaha alam madhab Hamdan di atas madhab Hambali. Dan bapaknya ini e, terkenal di zaman ini Karena termasuk Qadi, Qudha Di beberapa daerah Seperti di antaranya di Uyayina Dan juga di Kureyla Ya, Harimala Alhamdulillah Harmala Ya, Harmala Di daerah Uyayina dan daerah Armala. Ini bapaknya, bapaknya seorang ulama. Kakeknya juga ulama. 
kakeknya siapa? Sulaiman bin Ali At-Tamim. Ini kakeknya. Kakeknya juga asharul ulama fil jaziratil arabiyah. Pada waktu itu lebih masyhur. Lebih masyhur dari anak-anaknya. Ulama yang masyhur di jazirah arabiyah pada zamannya. Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kemudian juga yang di antara keluarganya lagi keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seorang ulama yaitu pamannya pamannya bernama Ibrahim bin Sulaiman Ibrahim bin Sulaiman ya saudara bapaknya saudara saudaranya Abdul Wahab bin Sulaiman ini juga seorang ulama pada masanya Alhamdulillah 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 ini tentang keluarga beliau keluarga beliau itu keluarga ulama dan beliau hidup atau tumbuh besar berkembang di lingkungan ulama yang penuh dengan pancaran ilmu ya yang penuh dengan pancaran ilmu ayah dan kakek beliau adalah qabi di negeri Ruyainah qabi artinya hakim qabi itu hakim dan memang pada waktu itu kalau untuk menjadi qabi menjadi hakim itu fukoha ahli fikih Ya, ahli fikih yang bisa menentukan hukum-hukum Islam ini halal dan haram sesuai dengan usul-usulnya dan pada waktu itu ilmu dari ayahnya serta kakeknya ini adalah mengikuti fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala kemudian konon Syekh ya, beliau seorang anak pada masanya yang dakar yang pintar hebatul zahir pikirannya tajam ya kalau bahasa kita otaknya itu encer dan tajam jeli di dalam melihat faida jeli di dalam melihat faida faida dari makanya sering kalau kita membaca kitab-kitab beliau baik kita ketahui atau kitab yang lainnya Beliau bisa mengambil fawaid dari dalil-dalil yang ada Bisa mengambil fawaid Yang orang tidak bisa melihatnya ya, Cerdik dan cerdas beliau itu mengambil istimbar hukum dari dalil Istimbar fawaid dari dalil Makanya bapaknya ya, Bapaknya sendiri itu mengatakan Bapaknya siapa? Abdul Wahab bin Sulaiman Abdul Wahab bin Sulaiman Atali Rahimahullah Bapaknya itu mengatakan Lepas istafat tu min waladi Muhammad Fawaidah minal fawaidun minal ahkam Sungguh aku telah mengambil faidah-faidah Ya Dari Muhammad Ini dari anaknya Dari Muhammad Beberapa faidah ahkam Beberapa faidah-faidah Dalam Hukum-hukum Islam ini dari dari Muhammad untuk menunjukkan betapa cerdik dan cerdasnya seorang anak yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman al Tamimi rahimahullah taala. Ya, jadi sejak zaman sejak kecil dia sudah kelihatan kecerdasannya, kelihatan kepintarannya dan ketajaman e, pemikiran atau akalnya atau e, otaknya. Kemudian selanjutnya baca tentang pertumbuhan beliau secara ilmiah Lihat di halaman 6. Pertumbuhan ilmiah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau telah hafal Al-Qur'an sebelum berusia 10 tahun dan beliau berguru kepada ayahnya dalam masalah fikih. Sebenda kecil Beliau banyak menelah kitab-kitab fikih, Tafsir dan hadis Kemudian Allah Azza wa Jal Lapang mandadanya dalam Ma'alifat Tauhid Dan hal-hal yang berhubungan dengannya Beliau begitu bersungguh-sungguh Dalam menuntut ilmu Di usia beliau, beliau sudah mendapatkan Bagian yang besar dari ilmu Sampai-sampai ayahnya sangat kagum Kepada pemahamannya dan berkata 
Sungguh aku telah banyak mengambil banyak faedah dari masalah hukum dari putra hukum Muhammad. Nah, terus terus. Beliau ketika beliau mendengar kitab-kitab tafsir dan hadis dari makna-makna ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih jelaslah bagi beliau bahwa kesyirikan yang banyak dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya adalah kesyirikan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan bahwa kesyirikan tersebut adalah kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah bagi siapa saja yang belum bertobat darinya. Nah, jadi beliau mengambil istimbat dari inna Allah la yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma tuna dhalika liman yasha. Ya, itu beliau melihatnya sejak mulai usia belasan tahun yang dilakukan oleh uh, kaumnya pada waktu itu. Ya, beliau sudah bisa melihat bentuk-bentuk kesyirikan. Hanya saja pada waktu itu belum bisa menyampaikannya, belum bisa mendakwahkannya karena belum apa belum dikatakan pada usia matang untuk mendakwahkan agama ini. Nah, tadi guru-guru beliau di antara guru-guru beliau dari ahli Muayyina adalah ayah beliau sendiri, yaitu Syekh Abdul Wahab Qadi atau Haji Muayyina dan pamannya yaitu Syekh Ibrahim bin Sulaiman. Adapun guru-guru beliau dari Abu Bakar dan Syekh adalah Syekh Abdullah bin Salim Al Basri dan yang lainnya. Adapun guru-guru beliau dari penduduk Madinah adalah Syekh Al Muhaddis Abdullah bin Ibrahim bin Said, Syekh Al Muhaddis Muhammad Hayat bin Ibrahim Al Shindi, Syekh Ismail bin Muhammad Al Butuni, Syekh Ali Al Fadli bin Salim Al Dagistani, Syekh Abdullah Syekh Abdul Karim Al Fadli Al Dagistani. Syekh Muhammad Al Burhani, Syekh Usman Al Diyar Madri dan yang lainnya. Guru guru beliau dari penduduk Baghdad adalah Syekh Syukrullah Al Haidari. Guru guru beliau dari ahli Masrah adalah Syekh Muhammad Al Majmui dan yang lainnya. Guru guru beliau dari ahli Aksa adalah Syekh Abdul Rabi Fayus Al Kamil dan yang lainnya. Guru beliau dari ahli Musa adalah Syekh Mula Hamid Al Jamil. Nah, nah ini guru-guru beliau. Jadi beliau uh, setelah menimba ilmu bersama dengan ayah dan kakeknya serta pamannya, beliau keluar keluar sabar, rehla, tawadil, ilal Madinah, wa ilal Makkah, ke Madinah dan ke Makkah. Bagaimana sebutkan dari guru-gurunya? Kemudian juga bukan hanya ke situ, bukan hanya kedua al haram ini, kedua negeri al haram al haram ini, bahkan beliau keluar dari uh, negeri itu menuju Baghdad, Baghdad di mana? Di Irak, ya di Irak. Dan di sana beliau bukan hanya mengambil ilmu dari ulama ahlu sunnah, beliau pun mengambil ilmu dari ulama sufi, ya. ya. Dari sana lah beliau mengetahui keyakinan-keyakinan, ya pemikiran-pemikiran yang sesat menyesatkan, ya yang sesat menyesatkan dan menjadi ciri Islam. Bahkan beliau pernah mempelajari tentang masalah al istisrafiyah mbak apa namanya e, pemahaman liberal, ya pemahaman liberal itu dipelajari beliau. Dan beliau banyak mengingkari, membantah guru-gurunya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pemahaman-pemahamannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, jadi mempelajari itu untuk mengetahui sampai di mana kesesatannya, bukan mempelajari itu untuk dijadikan sebagai keyakinan dasar bagi dirinya tidak. Sehingga saat beliau menghujat, saat beliau membantah atau mendakwakan orang-orang yang menyimpang, beliau sendiri tahu hakikat kesi penyimpangannya. Karena beliau belajar tentang masalah kesyirikan, tentang masalah kebidahan, ya, ulama-ulama yang membawa kepada kesesatan, beliau tahu karena beliau langsung belajar kepada ulama-ulama tersebut, sehingga tahu di mana inti kesesatannya. Makanya orang-orang yang tidak suka dengan dakwah tauhid ini merasa ter apa namanya terhantam oleh beliau 
Karena tahu bagaimana beliau menghantam kesesatan mereka dan tepat tepat pada sasaran. Ya, tepat pada sasaran. Dan memang tuduhan Wahabi, tuduhan Wahabi datangnya dari negeri Irak. Ya, dari negeri Irak atau dari orang-orang Syiah, kebanyakan dari orang Syiah, Irak, Baghdad dan dan yang sekitarnya, ya, yang ada di sekitarnya. Karena kalimat Wahabi itu datang dari orang Syiah. Orang-orang kita ini, orang-orang Indonesia terkadang ikut-ikutan. Ya, membawa ibu dari sana kemudian ikut-ikutan tanpa menelaah terlebih dahulu. Tanpa menelaah terlebih dahulu ataupun kalau seandainya mereka menelaah Ya, mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh syekhnya atau kiainya sehingga kebanyakan mereka salah dalam wudu. Memang demikian kalimat wahabi itu bukan ditujukan sebenarnya bukan ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Memang ada golongan yang bernama dengan golongan yang bernama wahabi, tapi bukan beliau yang dimaksud. Ya, bukan beliau yang dimaksud. Nah, Sudah disebutkan tadi guru-gurunya dari Baghdad, dari Basra, ya tentang bagaimana beliau belajar ke negeri e, tersebut. Nah, murid-murid, murid-murid beliau, di antara murid-murid beliau adalah keempat putra beliau, yaitu Abdullah, Hussein, Ali dan Ibrahim. Termasuk Ini anak-anaknya, ya anak-anaknya Abdullah, Hussein, Ali dan Ibrahim anak-anak beliau. Termasuk juga cucu-cucu beliau Di antaranya juga Abdullah bin Hasan Hamid bin Nasir bin Usman bin Muammar Abdul Aziz bin Abdillah al-Husayni Sa'id bin Haji Muhammad bin Suwaini Abdul Rahman bin Khumais Abdul Rahman bin Nam Muhammad bin Sultan al-Ausaji Abdul Rahman bin Abdul Muslim Abdul Husayn Hasan bin Abdullah bin Aydan Abdul Aziz bin Sulay bin Suwaini dan Umaini Hamid bin Rashid dan masih banyak lagi selain mereka ya, semuanya ini adalah ulama jazirah semuanya ini murid-murid beliau menjadi ulama jazirah jazirah Arab dan para dua-dua ila at-tawahid da'i-da'i menuju kepada tawahid mengikuti gurunya atau bapaknya atau kakeknya Kakek mereka. Nah, pujian ulama. Pujian para ulama kepada beliau. Syekh Muhammad Rasul Ridho Rahimahullah mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Nadhi termasuk para mujadji. Beliau menjadi kepada pemurnian tauhid dan perikasan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Sesuai dengan apa yang disajarkannya dalam kitabnya dan dari risa Rasulnya. Syekh Abdul Aziz bin Abdul Aziz Das Rahimahullah berkata Beliau seorang imam yang mendapat petunjuk dari yang aku Mujadid Mujadid Islam abad ke-12 dan penyeru kepada sunnah Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali Al-Tamimi Al-Hanbali Abdul Mutal Abdul Mutal As-Sahidi Rahimahullah Juga penyakit beliau sebagai seorang penyakit Dalam kitabnya Al-Mujadidun Fi Islam Banyak ulama yang menghubungi beliau dalam syair-syairnya Seperti Syekh Hussein bin Tadhanan Dalam kitabnya Rawdha'id Rawdha'id bin Tadhanan Diri dua halaman 155 sampai 156 Al-Ilam Al-Syamkani Al-Yamani Dalam menit sahaja Kepada Syekh yang mencet, kepada Syekh yang mencapai lebih dari seratus baik sebagaimana Nurul Saniyah Yus dua belas halaman dua puluh sampai dua puluh empat Al Imam Muhammad bin Ismail bin Ismail As Sunani dan yang lainnya. Al Imam As Sunani ini Sahih Bunyul Al Qaw. Ya kita Sahih Bunyul Al Qaw Al Yamani para ulama dari Yaman. Para ulama dari Yaman Ini memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Demikian juga Ulama Yaman yang lainnya Yaitu Alima Muhammad bin Ismail As-Sal'ani Ini sahibu Subhul Salam Penulis kitab Subhul Salam Syarak Buluhul Maram Syarak Buluhul 
Maram ini Imam Sanani ini Imam yang mar yang maruf yang telah menguji uh, beliau. Nah tentang dakwah dan perjuangan beliau itu bisa baca sendiri, ya itu bisa baca sendiri tentang bagaimana perjuangan beliau dalam menyebarkan dakwah tauhid, ya bagaimana beliau uh, setelah pulang dari menuntut ilmu kemudian disambut oleh amirnya pada waktu itu Rusman bin Muhammad bin Muhammad ya dengan dukungan amir Uyaina jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menghancurkan kubah kubah kuburan yang pada waktu itu dijadikan sebagai sesembahan Nah, orang-orang yang berada di kubah-kubah itu tidak menyembah kubah, namun mereka bertawasul atau menyembah kepada Allah, tapi melalui perantara benda-benda tersebut. Sehingga inilah hakikat kesyirikan yang pernah diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dihancurkan oleh beliau untuk supaya kaum muslimin tidak lagi terjebak ke dalam kesyirikan. Kemudian menegakkan syariat dengan menggali dan menyebarkan ajaran Al-Qur'an dan sunnah serta mengupas kembali sejarah perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengenalkan kembali ini yang disebut dengan tajdid Pembaharuan, pembaharuan yang dimaksud bukan berarti pembaharuan membawa syariat baru tidak. Pembaharuan yang dimaksud yakni memurnikan kembali, memurnikan kembali ajaran Islam seperti apa yang pernah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti kalau dianalogikan, uh, antum punya besi, tapi besinya berkarat. Ya, padahal awal pertama kali ini besi ini bagus, besi ini bagus. Nah, kemudian kita lakukan pembersihan, membersihkan karat tersebut dengan cara diamplas, kemudian dengan cara apapun supaya karat itu hilang, kemudian mungkin dipoles kembali sehingga menjadi baru lagi. Ini kan disebut dengan tajdi. Bukan berarti pembaruan itu mendatangkan besi yang baru kemudian besi yang ini ditinggalkan, bukan. Tapi pembaruan yang maksud adalah membersihkan kembali. Memurnikan kembali ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang dikatakan oleh yang yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab makanya beliau dikatakan seorang mujadid seorang mujadid yang Nabi pernah uh, menyampaikan bahwa akan datang setiap 100 tahun ada orang-orang yang uh, memperbaiki agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperbaharui kembali. Agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa yang pernah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ya ah, dakwah beliau ini tidak berjalan dengan mulus. Ya, tidak berjalan dengan mulus. Masyarakat Arab Badui yang merasa terancam dengan dakwah Syekh pun menghasut dan mengancam Anir. Uyaina, lihat di adinya terakhir itu di halaman 9 ya mengancam Amir Uyaina, yaitu Uthman bin Muhammad bin Muhammad yang kemudian meminta Syekh untuk keluar dari Uyaina. Artinya beliau diusir dengan dakwah itu karena mengancam kedudukan. Dan ini biasa. Dakwah tauhid tidak disukai itu biasa. Jangan sedih karena kita tidak sendirian. Beliau tidak tersedih karena beliau pun tidak sendirian. Beliau melakukan seperti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari daerahnya beliau, ya, keluar dari daerahnya karena uh, diusir atau diminta untuk keluar oleh Amir. Ya, maka keluarlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Uyainah menuju Dar'iyah. Ya, menuju Dar'iyah. Di sana beliau disambut dengan baik oleh amirnya Amir Dar'iyah. Jadi dahulu tu Jazirah itu berkabilah kabilah berdaerah-daerah. Belum bersatu. Kalau sekarang kan bersatu Jazirah itu sebuah negeri yang besar. Ya dahulu berpecah-pecah. Memiliki Amir sendiri-sendiri. Amir Uyaina 
di daerah Riyadh dekat dengan di daerah Najd dekat dengan Riyadh itu punya adil sendiri. Mekah punya adil sendiri. Madinah punya adil sendiri. Semuanya masing-masing punya adil. Yang sekarang menjadi satu amil mamlakah. Ya, mamlakah. Nah, dahulu beliau pergi ke Dar'iyah di sana disambut oleh amirnya Muhammad bin Saud. Ini cikal bakal kerajaan Saudi ya. Kerajaan Saudi Arabia Muhammad bin Su'ud Bahkan dia berjanji akan selalu mendukung Dan membela dakwah syekh Maka Syekh pun tinggal di Dar'iyah Dalam keadaan dihormati Didukung Dicintai dan dibela Beliau menyusun majlis ta'alim Dan kajiannya Yang meliputi Tentang akidah Al-Quran, tafsir, fikih dan usulnya hadis dan usulnya bahasa Arab tarikh ah tarikh Islam dan ilmu yang bermanfaat lainnya beliau bersebarkan agama di Dar'iyah dan tak henti-hentinya beliau berdakwah setelah itu Syekh menyebarkan dakwah tauhid ke negeri-negeri yang ada di sekitarnya yaitu seperti Riyadh Kharaj Qasi ya Riyadh Kharaj Qasi ini daerah Mekah dekat dengan Mekah Qasim ini tempat dahulu Syekh Muhammad bin Saleh Uthaymin da'wah Itu Qasim, dia di rumah beliau, dekat rumah beliau Qasim Kemudian di Makkah, Madinah Langsung ke Mesir, Syam, Irak, India, Yaman dan negara-negara yang lain Ini da'wah beliau Didukung oleh Amir Muhammad bin Su'ud Ini Amir Dar'iyah dari dia sebelum menjadi Mamlakah ya, Sebelum menjadi Mamlakah Menjadi Amir Dar'iyah Demikian dakwah tauhid. Kemudian ya, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menebarkannya sampai ke luar jazirah Arab. Dan banyak masyarakat yang terkesan dan tertarik dengan dakwah Syekh baik yang ada di India, Indonesia, Afghanistan, Afrika Utara dan yang lainnya. Termasuk yang di Indonesia ini terpengaruh dengan dakwah beliau, ya para pendahulu yang pernah datang ke Indonesia, yang pernah yang enggak, yang pernah belajar pada beliau seperti Imam Bonjol ya. Dan yang semisal beliau Yang terkenal yang, yang ikut dengan dakwah beliau Bahkan ya, Seperti Ahmad Dahlan Itu maksud yang, termak, yang Yang ikut ya, Yang ikut dan menyambut dakwah beliau Hanya saja Orang-orang yang belakangan Yang tidak mengerti dakwah beliau Yang ikut-ikut membenci dakwah beliau Jadi sudah ada Sejak dahulu Negeri kita sudah masuk dan terpengaruh atau ikut mengambil dakwah beliau, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian Syekh juga berjihad mendakwahkan tauhid dengan pedang yang didukung oleh Amir Muhammad bin Saud sebagai cikal bakal negeri Saudi Arabia. Ya, jadi Muhammad bin Saud itu tadinya Amir Dar'iyah. Ketika negeri-negeri tadi sudah bersatu, ya ini Riyadh. Qasi, Mekah, Madinah bersatu Maka dikumpulkanlah mereka Dan dijadikanlah menjadi Mamlaka Hampir 5 tahun, 50 tahun jihad Dan dakwah ini terus berlangsung Hingga akhirnya umat pun taat Dan masuk ke dalam agama Allah yang hak Walhamdulillah Lalu mereka hancurkan tempat-tempat kesyirikan ya, Mereka jadikan syariat sebagai landasan hukum Yang mereka taati Mereka tinggalkan Hukum-hukum yang dan perundang-undangan produk dari nenek moyang mereka, masjid yang diramaikan dengan salat, halakoh-halakoh pengajian serta amal ma'ruf nahi mungkar pun ditegakkan. Ini yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman Al Tabibi rahimahullah taala dan dakwah beliau tetap mendapatkan ancaman sampai beliau mati pun mendapatkan ancaman dari penerus-penerusnya. Ya, mendapatkan tantangan dari orang-orang yang tidak suka dengan dakwah beliau, utamanya dari kalangan kaum musyriki pertama, yang kedua kaum madhabi yang tak asub dengan madhabnya, yang takli buta terhadap madhabnya. Ya, kemudian orang-orang yang lainnya dari kalangan istisrati ini, yaitu kaum liberal dan banyak golongan-golongan lain yang sesat menyesatkan yang tidak suka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman Al-Tabini rahimahullah. 
Kemudian tulisan beliau di sini banyak sekali seperti kasbu subuhat dan yang paling bagus yang sering kita pelajari itu kita butawakin ya kita butawakin di dakwah beliau dan semua rata-rata kita, uh, kitab yang beliau tulis ini semuanya berkaitan dengan memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana manusia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah di Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wafat beliau itu wafat di Dar'iyah di daerah Dar'iyah hari Senin di bulan Dzulqa'dah di tahun 1206 Hijriah dan usia beliau 92 tahun. Ada yang mengatakan 91 tahun. Ya, dan itu Bertepatan dengan 1791 Masehi 1206 Hijriah itu bertepatan dengan 1791 Masehi Jadi beliau abad ke-12 Hijriah Dan atau sejalan dengan abad ke-18 Hijriah Abad 18 Hijriah. Dan pada abad 18 Hijriah itu Indonesia sudah masuk Islam. Sudah. Ya, sudah masuk Islam. Artinya Islam sudah masuk ke negeri kita abad 18. Ya. Islam sudah masuk ke negeri kita. Nah, karena Islam masuk ke negeri kita sementara kekhilafahan Uthmaniyah masih tegak. Kekhilafahan Uthmaniyah masih tegak. Ya, yang pusat pemerintahannya ada di Istanbul pada waktu itu di Turki. Ya. Nah, ini cuplikan dari biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan e, tuduhan mereka yang menuduh bahwa golongan Wahabi adalah dinisbahkan kepada beliau ini tuduhan yang salah, tidak benar, bahkan tuduhan dusta tentang e, di antara tuduhan mereka adalah kaum Wahabi yang ini adalah mengkafirkan atau dikatakan dengan takfir. Ya, ini juga tubuhan yang salah Karena manhaj takfiri itu adalah manhaj khawarij Nah, wahabi termasuk salah satu bagian daripada golongan khawarij Atau akan tetapi bukan wahabi yang dimaksud Bukan yang dimaksud syekh ini Tapi wahabi di sana ada namanya bernama Abdul Wahab bin Rustu Abdul Wahab bin Rustum dan basis mereka itu ada di Afrika. Basis mereka itu ada di Afrika. Ini yang sesat menyesatkan, bahkan dikafirkan oleh sebagian ulama. Dikafirkan oleh sebagian ulama. Mereka inilah yang membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir atau muslimin. Nah, fitnah dari orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa mereka uh, Syekh ini adalah di, uh, termasuk dari dua Wahabiyah. Jadi nah, tidak benar. Salah tuduh. Ya, dan fitnah keluar dari kalimat Wahabi itu keluar dari fitnahnya orang-orang Syiah. Fitnahnya orang-orang Syiah dan ini pun masuk ke dalam negeri kita ini yang menuduh dakwah tauhid adalah dakwah Wahabi. Nah, kepadahilah azza Allah wa iyyahu. Kemudian kita masuk pada bab atau kitab Al-Qawa'id Al-Arba' karya beliau, salah satu karya beliau Al-Qawa'id Al-Arba'. Artinya Qawaid itu bentuk jama' dari qa'idah Bentuk jama' Kalimat jama' dari qa'idah Yaitu Qa'idah ya, Qa'idah Qa'idah 
yang empat Kaidah-kaidah yang empat atau empat kaidah Maksudnya empat kaidah di dalam memahami Tauhid Empat kaidah di dalam memahami Tauhid Kita baca sebuah pengantar Yang dituturkan oleh Syekh Al-Andalat Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan juga salah seorang mufti uh, Saudi pada waktu belum lama ini ya apa-apa dari bismillah bahasa Arab ini baca bismillah walhamdulillah wassalallahu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd wa ba'd na'am Keempat kaidah yang telah dipaparkan oleh penulis rahimahullah yaitu Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimatullahi alaihi merupakan kaidah yang sangat penting siapa saja yang akalnya bisa mencermanya dan memahaminya dengan baik niscaya dia akan memahami agamanya kaum muslimin serta memahami agama kaum muslimin Umat Islam ini pada umumnya tidak memahami kaidah-kaidah tersebut Sehingga mereka pun mengalami kerancuan di dalam urusan agama ini Lalu mereka pun menyembah kubur-kubur beserta para penghuninya Menyembah para wali, pohon-pohon, dan batu-batu Di samping menyembah mereka kepada Allah Ta'ala Sayangnya mereka itu menyangka berada pada agama yang benar Dikarenakan kebodohan mereka terhadap hakikat tauhid dan hakikat syirik. Wallahu musta'an. Wallahu musta'an. Nah, perkataan beliau, umat Islam ini pada umumnya tidak memahami kaidah-kaidah tersebut. Nah, ada hak. Ini benar. Ya, lihat. Jangan kita melihat uh, yang ada jauh di sana. Di negeri kita sendiri saja, mereka tidak paham terhadap tentang atau terhadap kaidah-kaidah tauhid sehingga mereka tidak mengerti mana tauhid mana syirik tidak mengerti mana tauhid mana syirik ya mereka mengalami kerancuan sehingga mereka pun mengalami kerancuan dalam memahami urusan agama ini ya dengan jelas kita mengatakan mereka mengatakan ini tidak syirik saat kita katakan kenapa anda Datang ke kubur ini Kenapa anda beribadah di kubur ini Bukan ini kesyirikan Mereka mengatakan ini bukan syirik Kita menyembah kepada Allah Tapi kita menyembah melalui perantara orang soleh yang ada dalam kubur ini Dan mereka anggap itu bukan syirik Tetap dikatakan Tauhid bagi mereka Hada khatah Ini kesalahan mereka Karena mereka tidak mengerti kaidah-kaidah di dalam memahami tauhid, mereka anggap itu tetap dikatakan tauhid tidak mencederai ke akidah mereka, tidak mencederai akidah tauhid mereka. Ada kata ini kesalahan mereka. Ya, bahkan ada sebagian mereka itu menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Dengan siapa? Dengan presiden. Presiden makhluk. Dengan mengatakan bagaimana mereka mengatakan? Dengan mengatakan bahwa presiden saja. Kalau kita ingin mendekatinya, ingin meng, apa namanya, mengungkapkan permohonan sesuatu kepada mereka harus melalui perantaranya, harus melalui perantara pengawal-pengawalnya, harus melalui, peran, melalui perantara ajudannya, atau harus melalui perantara orang-orang yang dekat dengan beliau. Katanya begitu. Kita katakan hadat tasbih. Ini penyerupaan Penyerupaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk Subhanallah li'amma yasifun Maha suci Allah Dari apa yang mereka sifatkan Allah tidak serupa dengan presiden Allah tidak serupa dengan menteri Allah tidak serupa dengan penguasa-penguasa yang ada di permukaan bumi ini Ya, Allah itu Rabbul Alamin Malikul Haqqul Mubin 
penguasa alam semesta dan juga Allah itu karib Allah itu dekat Allah sendiri yang menyatakan fa idza sa'alaka ibadani fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani Apabila ada hamba-hamba aku bertanya tentang aku maka katakan kepada mereka aku ini dekat menjawab doa ujibu da'wata da'i aku menjawab doa orang yang berdoa kepada aku Mengijabah doa dari orang yang berdoa kepada aku Ida'ani Apabila mereka berdoa hanya kepada aku Untuk menunjukkan bahwa Bila ada orang yang berdoa Tapi bukan kepada aku Allah tidak mengijabah Allah tidak mengijabah Jadi Allah tidak suka dengan makhluk Allah tidak suka dengan presiden Allah tidak suka dengan raja Allah tidak suka dengan siapapun penguasa-penguasa yang ada di atas permukaan bumi ini. Laisa kami fili syai'un wa huwa samiul basir. Ya. Nah, para musyrikun itu berkata demikian ketika mereka beribadah di kubur-kubur orang-orang yang soleh. Presiden saja kalau kita meminta harus melalui perantara, maka kita meminta kepada Allah melalui perantara orang-orang soleh ini yang sudah didekatkan oleh Allah. Seperti itu, ya. Ini perkataan orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Jadi ini disebabkan karena mereka tidak mengerti yang dimaksud dengan tauhid yang sebenarnya dan tidak memahami kaidah-kaidah. Makanya di antara sebab Mengapa Syekh meletakkan kawaid al-arba' ini Agar kaum muslimi memahami Mana syirik, mana tawhid Agar mereka bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar Seperti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Perkataan-perkataan mereka ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Seperti Mana'buduhum Illa Iyukarribuna Ila Allah Zulfa Tidaklah kami menyembah kepada mereka Yang kepada Tawus apa Kepada Sembah-sembah mereka itu tadi Kepada kubur Kepada orang soleh Kami tidak menyembah kepada mereka Agar tadi Mana'buduhum Illa Iyukarribuna Ila Allah Zulfa Melainkan kami Ingin mendekatkan diri kepada Allah Dengan sedekat-dekatnya Sama perkataan mereka ini Kaum musyrikin yang ada pada zaman sekarang ini Seperti perkataan kaum musyrikin Yang ada pada zaman Rasulullah SAW Yang diperlaki oleh Rasulullah SAW Kemudian yang kedua Mereka pun meminta kepada kubur-kubur orang-orang sholat tersebut Bukan hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Sebagian mereka ada yang meminta syafaat Ada yang mengharapkan dari orang-orang soleh yang sudah mati ini Bisa memberikan syafaat kepada mereka nanti pada hari kiamat Ini pun diperan oleh Nabi Karena perkataan mereka ini sama juga Seperti apa yang dikatakan dan dilakukan oleh kaum syurga pada zaman Nabi Wasallam Hanya meminta syafaatnya Ya ini akan ada dibahas nanti di melalui kaidah-kaidah yang dituturkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tarimi rahimahullahu taala. Naam. Ikhwanillah, a'udzubillah wa iyyakum. Selanjutnya kita lihat halaman 58. Halaman 58. Telah berkata Al-Imam Al-Mujadid Syekhul Islam Al-Allamah Muhammad Ibn Abdul Wahab Bin Sulaiman Bin Ali Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rashid Bin Barit Bin Mushrif Al-Tamimi Wafat pada tahun 1206 Hijriah Semoga Allah Merahmati beliau 
Kalau bahasa Arabnya Rahimahullahu Ta'ala Saya baca Bismillahirrahmanirrahim As'alullah Al-Karim Rabbal Arsil Azim Ayyatawallaka Fid dunia wal akhirah Wa ayyaja'alaka Mubarakan aynama kunta Wa ayyaja'alaka Mimman idha U'tiya syakara Wa idha Betuliya sabara Wa idha adnaba Istaghfara Fa inna haula Ithalafu Runwanu sa'ada Dengan nama Allah yang maha pemurah, maha penyayang Aku mohon kepada Allah yang maha mulia Semoga pemilik harus yang aku Agar Allah selalu membela menolongmu di dunia dan di akhirat Dan agar Allah menjadikan dirimu sebagai orang yang selalu diberkahi di mana pun kau berada Serta agar Allah menjadikanmu termasuk dari orang yang jika diberi nikmat ia pun bersyukur Jika ditimpa musibah ia pun bersabar dan jika berkawal dosa ia pun beristighfar dan jika berbuat dosa ia pun beristighfar karena sesungguhnya ketiga perkara ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Nah, kepada Allah Azza wa Jalla Yahu. Jadi ini kita mulai kita al-qawaid al-arba yang telah ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman Al-Jabin Rahimahullah dan sebenarnya ini risalah tersendiri ya akan tapi kebanyakan para pencetak itu pencetak kita ini dicita, dicetak bersamaan dengan usul Talata ya bersamaan dengan usul Al-Talata usul Talata ini juga kitab beliau kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang insya Allah berikutnya kita akan Mempelajarinya setelah belajar kita ini Dan kebanyakan kita bersama dengan kitab Al-Qawaid Al-Arba' Karena memiliki keterkaitan yang sangat uh, kuat sekali Antara Al-Qa'idah Antara Al-Qa'idah dan Manhaj Antara Al-Qa'idah dan Manhaj Namun pada hakikatnya sebenarnya Risalah ini risalah tersendiri Risalah Al-Qawaid Al-Arba' Dan risalah Al-Usuru Al-Talata Kenapa dicetak secara bersamaan Atau terkadang dikumpulkan Sebagaimana ini juga dikumpulkan Bahkan ini ditambah dengan Usul Sita Ya dikumpulkan Karena ba'in dan haja Ya Karena Sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin Agar mempermudah Kaum muslimin Terutama pada Para Tolabul ilmi pemula Para pelindung ilmu yang pemula Bisa mengambil ilmu dengan cara Mudah dengan membacanya Ikhwani, a'adzani Allah wa iya'ku Qawluhu, perkataan beliau Al-Qawai' Sebenarnya tadi sudah dikatakan Al-Qawai' itu bentuk jama' dari Qa'idah Bentuk jama' dari Qa'idah Apa yang dimaksud dengan Al-Qa'idah? Qa'idah itu adalah Al-Aslu Al-Ladhi yatafarra'anhu Masailun kathiratun Awfuru'un kathirah ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh uh, Al-Allama Salih Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala Dia mengatakan Al-Qa'idah hiya Al-Asul Qa'idah itu adalah asal Atau usul Atau landasan ya, Akar Fondasi Itu bahasa kita Al-Ladhi yatafarra'u anhu yang bercabang darinya Bercabang dari asal ini tumbuh Bercabang Masalah-masalah yang sangat banyak Atau cabang-cabang yang sangat banyak ya, Masalah-masalah yang tumbuh di atas, di atas asal ini Yang berkata dengan Qa'idah Ini dimaksud dengan Qa'idah Contoh Contoh Seorang Mengatakan Inna man a'malu Bin niyah Ini perkataan siapa? Perkataan Nabi SAW Sabda Nabi Inna mal'amalu Bin niyah Hanya saja amalan itu dengan niyah Hada qa'idah Qa'idah dalam apa ya Allah? Qa'idah dalam Al-niyah Qa'idah dalam 
Al-Niyah Nah Di atas kaidah ini Muncul permasalahan-permasalahan yang sangat banyak Muncul puruk Cabang-cabang yang sangat banyak Ya cabang-cabang yang sangat banyak Contohnya Di antaranya adalah perkataan Puasannya uh, Al-Niyatu Al-Niyata Laya Talafah Bahwasanya niat itu tidak dilafalkan. Ini cabangnya, cabang dari kaidah innamal a'malu bid niyah. Kemudian ada pembahasan lagi, bahwasanya talafudun niyah bid'atun. Bahwasanya melafalkan niat adalah bid'ah. Ini muncul dari cabang innamal a'malu bid niyah. Cabang ini muncul dari kaidah innamal a'malu bid niyah. Jadi maksud. Jadi kaidah itu adalah al-asl. Asal. Ya, prinsip dasar prinsip dasar yang bercabang di atasnya permasalahan yang sangat banyak sekali. Ya, permasalahan-permasalahan yang sangat banyak sekali. Nah. Dan kandungan dari kaidah jadi kaidah-kaidah yang beliau tulis ini dari kaidah empat kaidah yang beliau tulis ini adalah yang dimaksud oleh beliau ma'rifatu tauhid wa ma'rifatu syirk. Kandungan yang terdapat di dalam kaidah-kaidah ini yang bercabang di atasnya, yang muncul dari kaidah ini adalah pembahasan tentang bagaimana mengenal tauhid dan bagaimana mengenal syirik. Agar kaum muslimin mengetahui mana tauhid, mana syirik, sehingga mereka tidak terjebak ke dalam kesyirikan dan mereka tetap berada di atas tauhid. Ini maksud beliau. Ini maksud beliau agar kaum muslim mengenal tentang masalah kaidah-kaidah yang empat ini agar mereka tidak terjebak ke dalam kesyirikan dan tetap mereka berada di atas tauhid. Karena tadi sudah dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Bas rahimahullah, Syekh Salal Fauzan pun menguatkan lagi karena banyak manusia katira minan nas yatakhabbatuna fi hadaini al-amrain. Karena banyak manusia takhafat Dia takhafat itu rancu Gak tahu bagaimana memahami tauhid Dengan benar Bagaimana memahami syirik Dengan benar Dia takhafat itu Fi ma'na tauhid Mereka rancu Gak tahu bagaimana memahami tauhid Wa ya takhafat itu Fi ma'na syirik Dan juga ya takhafat Rancu di dalam memahami kesyirikan Atau tapi yang wajib bagi kita adalah Mengembalikan Ya, mengembalikan prinsip akidah kita ke dalam Alkitab Wasunnah ke dalam Alkitab Wasunnah agar kita memiliki akidah kita memiliki landasan tauhid dengan benar memiliki akidah yang sahih yang salimah yang diambil dari Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terutama dalam masalah tauhid dan syirik terutama dalam masalah tauhid dan syirik dan ikhwanillah azza wa jalla ya kum ketahuilah bahwa syekh menyusun empat kaidah ini bukan dari pemikiran beliau sendiri tidak lagi-lagi sudah kita sudah kita katakan di awal ini dari ketajaman beliau di dalam memahami nas ketajaman beliau di dalam memahami dari 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 Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian mengambil faedah di sana. Di antara faedahnya muncullah kaidah yang empat ini yang wajib dipahami oleh setiap muslim. Karena nanti setiap kaidah dia turunkan dalilnya. Di setiap kaidah nanti, kaidah pertama, kedua, ketiga dan keempat diturunkan oleh beliau dalilnya dan diambil istimbat di sana untuk menunjukkan kecerdasan, kecerdikan beliau di dalam melihat dalil. Di dalam melihat dalil dan juga ketajaman beliau di dalam mengambil faidah-faidah dalam sirah dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini bukan dari hasil apa namanya karangan beliau tidak, tapi hasil dari istimbat beliau di dalam mengambil faidah dan kaidah dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, 
Alhamdulillah A'azad Allah wa Iyakum Bila kita Ya Memahami Dan mengetahui Kaidah-kaidah ini dengan benar Maka Kita akan mudah Dapat dengan mudah Mengetahui tentang Tauhid Tentang Tauhid Apa yang Pernah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Al-Quran Dan juga kita akan mengetahui Mana kesyirikan Yang telah diberikan Peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada umat ini di dalam kitabnya Jadi di dalam Al-Quran Yang berbahaya bagi manusia Di dunia dan di akhirat Kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya nanti pada hari kiamat. Maka ini perkara yang sangat-sangat penting sekali yang wajib kita pelajari, yang wajib kita ketahui. Ya. Dan bahkan mengetahui kaidah yang keempat ini lebih wajib, lebih kuat untuk dipelajari oleh setiap muslim. Bukan hanya untuk sebagai talabil ilmi, untuk setiap muslim daripada dia mengetahui tentang ahkamu salat, ahkamu zakat, wal ibadat ghairiha. Ya, dan juga dari 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 perkara-perkara agama yang lainnya. Lebih wajib untuk diketahui karena apa? Karena seluruh ibadah yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya itu harus dilandasi dengan tauhid yang benar, harus dilandasi dengan akidah yang benar. Karena Tauhid ini asas Tauhid ini asas Usul, fondasi Karena sholat Zakat Haji Dan ibadah yang lainnya La tasih Tidak akan sah Apabila Tidak dibangun di atas Akidah yang sahih Ya Tidak dibangun di atas Akidah yang sahih Yaitu Tauhidullah Tauhid yang murni Yang ikhlas Yang berdasarkan hanya akar Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita sholat Tapi kita musyrik Haji kita Tapi hajinya berada di atas Kesyirikan Seperti yang pernah dilakukan oleh orang kita Ya Ditahan di tanah haram dahulu Haji mereka Akan tapi pikirnya apa Pikirnya menyanyikan lagu Indonesia Raya Ini gimana? Tapi tidak benar Pikirnya lagu-lagu kebangsaan Ini berdasarkan dengan akidah Atau keyakinan mereka yang Tidak dilandasi dengan akidah yang benar Tidak dilandasi dengan Prinsip-prinsip dasar keagamaan yang benar Sehingga mereka melakukan ibadah Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Dan Rasulullah Ikhwan Billah Azza wa Jalla ya Mu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman Al Tamimi rahimahullah Taala ya memberikan kadimah terhadap tulisannya ini karya ini Al Qaid Al Qawaid Al Arba dengan mukadimah tun alimah dengan mukadimah yang sangat agung di dalamnya terdapat doa. فيها الدعاء لطلبة العلم وعلمه دعاء أنت بارتم أنت علم دان يعلم أجاكنه. سيّاب سادي يعلم بلاجر دان مبّاجا كتاب إني. بكرة ديس. سّارة تيّدا لانسون. بكرة سّارة لانسون بكرة. بلا ديا مبّاجا كتاب إني. مدّاتّان دعاء دار الشيخ دار الشيخ الإمام. Muhammad ibn Abdul Wahab Sulaiman Al-Kabim Rahimahullah Ya Dan juga Sekaligus tanbi Peringatan dari beliau Agar Kita mempelajari agama ini Dengan baik dan benar Ya Dan memang demikian kebiasaan beliau Setiap memulai kitabnya Selalu diawali dengan doa Setiap memulai kitabnya 
selalu selalu diawali dengan doa mendoakan kepada para pembaca dan mendoakan kepada e, secara langsung tidak langsung kepada kaum muslimin ya beliau mengatakan as'alullah al-azim rabbal arshil karim ay yatawallaka fi dunya wal akhirah aku memohon kepada Allah yang maha agung Tuhan yang memiliki arsy yang mulia untuk ya tawallaka yakni melindungimu di dunia wal akhirah di dunia dan di akhirat wa yaj'alaka mubarakan ayyama kunta dan untuk menjadikanmu keberkahan ya keberkahan di mana saja kalian berada wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu termasuk dari orang-orang yang apabila diberi jadi ya diberi apa? diberi nikmat syakara bersyukur kepadanya wa idza butuliya sabara dan apabila diberi uh, bala diberikan ujian dan cobaan maka ia bersabar wa idza adnaba istighfara dan apabila berdosa dia beristighfar fa inna hadhihi thalath hiya unwal as-sa'adah karena sesungguhnya tiga ini tiga ini dimaksud apa saja asyukru wasabru wa wasbighfar syukur sabar dan istighfar Ya, syukur, syabat dan istighfar hiya unwal sa'adah. Ini adalah unwal, alamat, tanda-tanda kebahagiaan. Artinya, tanda kebahagiaan seorang hamba bila kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, orang ini selalu bersyukur, orang ini selalu bersabar dan orang ini selalu beristighfar. Maka orang ini bahagia. Jadi kebahagiaan tidak dilihat dari mal Kebahagiaan tidak dilihat dari Orang ini memiliki harta Orang ini memiliki segala atau tidak Kebahagiaan seseorang Dan ini terakhir bila kita mau melihat Ini terakhir kita melihat dari seorang muslim Orang ini selalu bersyukur Lisannya selalu mengucapkan Alhamdulillah Lisannya selalu bersyukur kepada Allah Kemudian amalannya Selalu ah, Kita lihat dari nikmatnya disalurkan kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Kemudian bila kita melihat ia tertimpa musibah, bersabar. Bersabar saat di, saat dia ditimpa musibah, diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lisannya tidak henti-hentinya istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat orang ini, orang ini selalu bahagia, orang ini selalu berbahagia, ya, orang ini berbahagia. Karena itu umatmu asaada dan dan syekh berdoa untuk kita semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu bersabar dan orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadi. Muqaddimatul Azimah Ini muqaddimah yang sangat awi Yang sangat agung Ya, bagian daripada doa syekh Untuk setiap talib Talib ilmi Ya ta'allam akidatahu Para penuntut ilmu Yang mempelajari akidahnya Ya, menginginkan kebenaran Ya, menginginkan dengan mempelajari akidah akidah-akidah tersebut tajan nubat dalal wasyir menjauhkan dari kesesatan dan kesyirikan karena e, yang demikian itu ya akan membebaskan dirinya dari kesyirikan dan kesesatan dan Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya di dunia dan di akhirat Karena orang-orang yang terbebas dari kesyirikan dan kesesatan Dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Mendapatkan perlindungan dari Allah Di dunia Wal akhirat 
di dunia dan di akhirat. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah melindungi seorang hamba la sabila ila al-makarih antasya ilaihi dia tidak ada jalan tidak ada jalan baginya untuk apa namanya menuju kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala la fi dini wala fi dunia tidak ada pada agamanya dan juga tidak pada dunianya dia akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-tagun yukhrijuna yukhrijunahum minal nur ilan dhulumat Allah Subhanahu wa taala adalah wali pelindung orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari zulumat kegelapan kegelapan yakni kegelapan syirik kegelapan kesesatan kegelapan kegelapan kes, uh, kemungkaran yang lainnya ilan nur kepada cahaya kepada cahaya tauhid kepada cahaya sunnah kepada cahaya jalan yang lurus walladzina kafaru sementara orang-orang yang kafir Aulia Umur Tahun, wali-wali mereka adalah Tahun. Yang Tahun ini Yukrijunahum min al Nur ila Tulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya-cahaya, yakni cahaya Tauhid, cahaya Sunnah kepada kegelapan, kegelapan kesyirikan dan kegelapan kebidahan. Faida Tawalak Allah, apabila Allah telah melindungi, akan mengeluarkan dirimu dari kegelapan-kegelapan kesyirikan, kekufuran, keraguan-raguan atau kerancuan dan kegelapan penyimpangan menuju kepada keimanan, menuju kepada cahaya iman, cahaya ilmu, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Karena demikian itu, dari kami Allah maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahu. Karena demikian itu, yakni Allah Subhanahu wa taala menjadi maula, menjadi pelindung, pelindung orang-orang yang beriman sementara orang-orang kafir itu tidak memiliki pelindung. La haula lahum. Ya qul billah azza wa jalla wa iyyakum. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah melindungi, telah menjadi pelindung bagi kita, telah memelihara kita, memberikan hidayah kita kepada hidayah itu taufik fi dunia wal akhirah, maka tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi kesempitan setelah Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung bagi kita abadan di dunia, ya, di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita dengan hidayah, yakni hidayah itu taufik. Hidayah itu taufik berjalan di atas manhajnya berjalan di atas mana yang sahih di dunia dan di akhirat. Ya tawallaka bi an yudkhilaka jannatahu. Allah Subhanahu wa taala akan melindungimu, akan membimbingmu untuk masuk ke dalam surganya khalidan mukhalladan fiha kekal selama-lamanya. La khaufun wala la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan dan juga tidak ada sedih bila Allah Subhanahu wa taala telah melindungi kita dan tidak kita tidak akan mengalami kesakitan dalam hati kita khas sakit karena kesusahan sakit karena kesombongan sakit karena benci dan lain sebagainya tidak ada hadihi wilayatullah li abdihi al mu'min fi dunya wal akhirah inilah perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat Perkataan beliau wa ayya ja'ala ka mubarakan ayna ma kunta dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mubarak keberkahan di mana saja kamu berada. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberkahi kita karena memang keberkahan datangnya dari Allah Azza wa Jalla di mana saja kita berada. 
ya di mana saja kita berada ini doa dari beliau doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita di mana saja kita berada apa makna barokah apa makna berkah ya ikhwah kafratul khair wa dawam kafratul khair wa dawam banyaknya kebaikan dan kebaikan itu selalu mengalir kebaikan itu selalu mengalir kalau kita diberkahi di mana saja oleh Allah Subhanahu wa taala maka kebaikan itu akan datang kepada kita atau kita akan memberikan kebaikan kepada manusia di mana pun saja kita berada dan kebaikan itu selalu mengalir mengalir imma dari diri kita atau imma dari orang lain yang selalu memberikan kebaikan kepada kita kalau kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya contoh saja di mana saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada mana di tempat Rasulullah itu dia Allah berikan barokah ya dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala selalu berkat memberikan keberkahan kepada tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada contoh ketika nabi berada di uh, di kabilah Sa'diyah saat Halimah Sa'diyah menyusuinya ya saat Halimah Sa'diyah menyusui Allah memberikan berkah di tempat itu ya dan memberikan kemudahan kepada Halimah saat menyusuinya diberikan apa namanya rezeki rezeki yang berlimpah di sana makanan yang berlimpah Keberkahan datang ketika Nabi Muhammad berada di sana. Itu yang dimaksud dengan keberkahan. Kita bisa memberikan kebaikan atau kebaikan itu datang kepada kita dan memberikan kebaikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar. Itu yang dimaksud dengan berkah. Itu yang dimaksud dengan berkah. Ya. Ini doa maksud daripada doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ayat jala kamu barokan. Aina makunta semoga Allah memberikan berkah di mana saja kalian berada. Artinya kita bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atau sebaliknya orang-orang yang ada di sekitar kita bisa memberikan kebaikan kepada kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita selalu mendapatkan kebaikan saat kita berada di dalamnya. Saat kita berada di dalamnya dan itu dawam terus menerus kebaikan itu datang saat kita berada di sana. Ini yang dimaksud dengan berkah. Karena berkah itu adalah kafratul khair wa dawam. Kafratul khair wa dawam. Banyaknya kebaikan dan kebaikan itu terus mengalir. Ikhwan fillah azza wa jalla justru sebaliknya. Jika kita berada di sebuah tempat akan, tep- akan tetapi di tempat itu orang selalu merasa kesusahan saat kita hadir selalu susah saat kita hadir selalu saja membawa permasalahan kepada orang-orang di sekitar ya selalu datang kita datang kita di tempat itu bukannya masalah selai, selesai malah masalah bertambah ruwet ya jangan-jangan diri kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ya, jangan-jangan diri kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika datang kita di sana sudah ada masalah. Datang kita ke sana malah tambah banyak masalah. Malah tambah ruwet masalah. Malah tambah kacau masalah. Ini jangan-jangan kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita datang ke sana masalah selesai. Atau masalah bisa diatasi Atau Masalah selalu saja ada jalan keluar ya? Dan orang yang lain Yang ada di sekitar kita selalu mendapat kebaikan Selalu mendapat kebaikan Maka ini tanda kita Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ayya ja'ala kabubarakan ayna makunda Itu dimaksud Semoga Allah selalu memberikan berkah Kepada kita dimana saja kita berada Kemudian 
perkataan uh, kemudian yang dimaksud dengan berkat juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan barokah pada umur kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pada rezeki kita semoga Allah menjadikan berkah atau memberkahi kepada ilmu kita memberkahi kepada amal kita memberkahi kepada keluarga kita memberkahi kepada teman kita memberkahi kepada istri kita memberkahi pada anak kita dan seluruhnya Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkahi kita. Ya, ini bagian daripada doa yang dipanjatkan oleh Syekh kepada orang-orang yang baca uh, kitab beliau. Oleh karena itu sejak kita saat mungkin kita saat membaca kitab beliau, kita mendapatkan doa beliau. Semoga Allah selalu memberkahi kita di mana pun kita berada, kepada umur kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada tempat kita yang kita berada di sana. Kemudian Perkataan beliau wa ayya ja'alaka mimman ida u'tiya syakarah dan semoga Allah menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang apabila diberi bersyukur. Ya, apabila diberi yang diberi apa? Nikmat. Diberikan nikmat kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang bersyukur. Ya, jadi pertanyaannya Sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah kita bersyukur hari ini? Berapa banyak nikmat yang kita dapat hari ini? Saat kita mulai bangun tidur, berapa banyak kita telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita syukuri? Yang sudah kita syukuri. Karena ya ikhwan, tidur saja Tidur saja itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita syukur saat kita bangun? Ya. Kemudian mata kita bisa melihat pada waktu pagi atau pada saat bangun bangun tidur saja itu sudah nikmat dari Allah. Sudahkah kita syukur? Kemudian sudahkah kita mensyukuri nikmat uh, hidupnya istri kita, hidupnya anak-anak kita, mereka bisa bangun dari tidur Sudahkah kita syukur? Kemudian saat kita mendapatkan, saat kita bisa minum, saat kita bisa makan, saat kita bisa sarapan dari pagi, sudahkah kita syukuri? Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Syekh berdoa pada kalimatnya ini, wa ayya ja'alaka dan semoga Allah menjadikanmu mimman ida u'tiya syakarah. Termasuk dari orang-orang yang apabila diberi, yang diberi nikmat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang apabila diberi nikmat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan menolak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala mereka kufur. Dan mereka mengingkari atas nikmat Allah tersebut. Apa tandanya mereka mengkufuri dan mengingkari nikmat Allah? Mereka salurkan, mereka belanjakan semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan saat bangun tidur, melek matanya, ia lihat untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ia berbicara, mengawali dengan pembicaraan-pembicaraan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan kufur nekat. Dia awali dengan apa? Bukan dia awali dengan Alhamdulillah, tapi dia awali dengan mencaci maki istrinya, mencaci maki anaknya, mengeluarkan kata-kata kotor terhadap kufur nekat. Bangun tidur sudah mencaci. Bahu tidur sudah marah-marah. Ini menunjukkan kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika ia diberikan mal, ia belanjakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari orang yang telah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang seperti ini adalah sebab-sebab kita mendapatkan kesusahan. Sebab-sebab kita mendapatkan Hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. 
Ada pun orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala itu selantiasa akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza adzana rabbukum la in syakartum la asidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid dan memang terkadang azab yang datang dari Allah disebabkan karena kita kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan yang datang itu tatkala kita bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala dan perkataan beliau wa idza butuliya sabara yakni Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang sabar apabila diberikan bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah tanda kebahagiaan bila kita bersyukur bersabar dan uh, apa namanya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala maka kita akan menjadi bahagia. Jadi bahagia itu mudah sebenarnya. Tapi terkadang sulit untuk dijalankan. Untuk mengambil kebahagiaan itu mudah. Tapi sulit sedikit sekali oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Dan sini menunjukkan juga bila ingin bahagia maka amalkan selalu bersyukur pada Allah selalu bersabar dan selalu istighfar rajin bisa kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berdosa ya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wal ladzina idza fa'al fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah Orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah Yang perbuatan dosa Al-Dhalamu atau mereka mengzalimi Mengzalimi diri mereka sendiri Dakar Allah Mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Wa istagfar li dhulubi Dan mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka Karena dosa-dosa mereka Wa mayyalfiru dhuluba illa Allah Dan mereka tahu tidak ada yang bisa mengampunkan dosa Kecuali hanya Allah Ya, kecuali hanya Allah Maka bagaimana tidak bahagia ketika mereka tahu yang mengampunkan adalah Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan orang-orang yang putus asa terhadap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Inna man taubatu ala Allah lillatina ya'malu nasu Karena hanya saja taubat itu dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atas Allah adalah orang-orang yang mengamalkan keburukan Bijahal dengan kebodohannya Sumbaya tubuh Kemudian mereka bertaubat Ya Tumayatu berkali kemudian mereka bertaubat sebelum datang kepada mereka kematian. Jadi ini tanda orang yang bahagia. Ini mukadimah yang pertama yang dituturkan oleh Syekh, ya, yang dituturkan oleh Syekh dan ini mukadimah yang alim. Permulaan agar kita selalu bersyukur pada Allah, agar kita bersabar dan agar kita beristighfar dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia di sisi Allah. Alhamdulillah Ini yang bisa saya sampaikan Pada pertemuan pertama ini Baru bukan lima Baru masuk inti Baru bukan lima Bukan lima yang pertama Ya intinya Kita Bagaimana kita menjadi orang yang Bahagia Nah insya Allah pada pertemuan akan datang Ya Direncanakan lagi Untuk Membahas Pada Kata-kata Sekali ini adalah Kata kawai Selanjutnya bila ini persoal jawab, okay, masih ada waktu setengah jam, kita silahkan. Karena kitab ini insya Allah, kita akan membahasnya beberapa pertemuan. Ya, beberapa pertemuan. Tidak cukup buku satu pertemuan. Tepat tau, mana? Ya, sekali. Siapa yang ikut? Atau... Ini bertanya masalah yang lain, bukan hanya masalah materi. Kalau seandainya malu untuk e, berbicara boleh ditulis, boleh ditulis tak apa. Kalau ini ditulis ditulis tak apa. Bismillah, tak boleh ditulis tak apa. Baik, pertanyaan dari Anda adalah bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga kita? Atau masyarakat di sekitar kita mengenai kesirikan 
ya terutama kalau di kampung saya itu di Jawa itu sangat kental sekali kan? jadi begitu kita menjelaskan mungkin mereka nggak paham gitu apa makna dari agama Islam yang sebenarnya gitu. dan itu e, sangat mengakar sekali kan? tolong e, diberikan sosu Pertama yang harus kita sadari bahwa kaum muslimin yang ada di akhir zaman ini ini hampir seperti keadaan kaum muslimin yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tidak bukan bukan takfir ya bukan takfir, tapi kesyirikan mereka bahkan asyik kesyirikan lebih keras atau lebih keji kesyirikan yang terjimbang pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa penyebabnya? Kejahilan. Kejahilan. Ya, kejahilan yang ada pada mereka. Jahil terhadap apa? Jahil terhadap tauhid. Makanya ini diantara tujuan uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab Al Qawaid Al Arba untuk mengetahui tauhid dengan sebenarnya. Nah, untuk mendakwahkan mereka. Butuh ujian Butuh kesungguhan Pertama Semangat Yang kedua Al-ilm Butuh ilmu Butuh ilmu Makanya Bila kita ingin mendakwahkan Kepada mereka Yang Jahil terhadap Tauhid Kita sendiri harus berilmu terlebih dahulu. Harus berilmu terlebih dahulu. Apa itu tauhid? Apa itu syirik? Bagaimana kita memahami dengan baik dan benar? Apa macam-macam kesyirikan agar kita bisa memberikan pemahaman. Terkadang orang yang belajar sendiri itu pun belum tentu bisa menjelaskan kepada yang lain. Dia paham, tapi untuk dirinya sendiri. Tapi untuk menjelaskan bingung, gak bisa, gak bisa memberikan pemahaman dengan baik dan benar kepada orang yang kita dakwahkan. Ya, mungkin aku mengaji paham tentang kesyirikan. Coba, sekarang coba praktekkan dakwahkan yang lain. Kadang mereka gak paham. Bahkan dibalik kadang dia ketika kita jelaskan ini sih tahu. Mereka katakan apa? Itu ngomong apa sih? Gitu. Karena terkadang kita belum bisa memberikan penjelasan kepada mereka meskipun kita paham. Oleh karena itu, selain kita belajar, kita perlu pelajari kaifi atau dakwah. Bagaimana cara berdakwah dengan benar? Dan dakwah itu tidak harus ya seperti ini di atas meja di masjid tidak. Terkadang kita bisa berdakwah secara personal, individu. Dan biasanya secara personal itu kita bisa menggunakan bahasa bebas yang bisa dipahami oleh orang yang kita ingin uh, yang kita harapkan agar dia memahami agama ini dengan, dengan benar. Ya, nah, ini butuh kaitnya untuk dakwah. Bagaimana cara berdakwah dengan benar? Ya. Kemudian yang selanjutnya kita pun mempelajari orang uh, bagaimana uh, kepada siapa kita ingin bicara, belajar bagaimana cara mendakwahkan orang yang benar. Bagaimana kita bicara terhadap orang tua Bagaimana kita bicara dengan teman kita Bagaimana kita bicara dengan anak-anak Kita pelajari orangnya ya, Terkadang Orang gak paham kita dakwakan Karena mungkin bahasa kita yang terlalu tinggi Dakwah anak kecil bahasanya Masya Allah Yang gak paham anaknya Atau apa dakwah terhadap orang tua Orang tua yang udah sepuh Ya kita ngomong lima kali saya masih hak gitu. Ya mungkin pendengarannya masih kurang Ini sudah berkurang Kita bahasanya mungkin menggunakan bahasa yang ilmiah Gak paham terhadap mereka 
Nah ini dulu bagaimana cara menyampaikan dengan baik dan benar. Ya. Jadi e, bagaimana menyampaikan pada mereka bicara sesuai dengan apa yang mereka paham. Sesuai dengan apa yang mereka paham. Jadi tahapan seperti itu. Belajar dulu. Nah, kemudian e, setelah itu bagaimana cara belajar bagaimana cara berdakwah. Yang ketiga, belajar bagaimana kita bicara bisa memahami orang. Bicara kita juga perlu diperhatikan. Jangan kalau bahasa ketawinya jangan sekate-kate kita ngomong gitu. Ya Bapak. Jangan sekate-kate kita ngomong gitu. Enggak boleh kita sekate, apa bisa apa ngomong sembarangan. Ya. Kemudian bicara bagaimana apa e, bagaimana cara kita bisa memahami orang dengan baik gitu. Ya, paham karakteristik manusia. Bagaimana kita bisa bicara mereka dengan baik. Agar perkataan kita, dakwah kita bermanfaat. Ya tentunya yang selanjutnya terus, terus kita berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini penting. Karena ini penting. Karena seseorang tidak akan bisa mendapatkan hidayah dari Allah, tidak akan bisa mendapatkan petunjuk melainkan berdasarkan dengan hidayah atau taufik harapkan hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan hidayah itu taufik, akan mudah orang itu bisa memahami agama dengan benar. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Kemudian sang istri juga saat 
merasa tahu kalau itu salah segera minta maaf segera minta maaf kepada suami Ustaz, Ustaz mohon diberikan nasihatnya supaya kita selalu bersemangat dalam berkolaborasi dan apa manfaat kita kolaborasi untuk dunia dan akhirat, masya Allah. Nasihat saya dan nasihat yang top besar bagi para kolaborasi ini, takwa Allah, intakulah, hak ketua, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar hati takwa, karena nasihat ini nasihat terbesar, nasihat Allah kepada hambanya. Nasihat para nabi kepada umat dan nasihat ulama kepada para penduduk ini. Inta Allah bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ya, takutlah kepada Allah. Beragamalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak akan pernah mencapai derajat takwa tanpa ilmu. Kita tidak akan bisa bertakwa kepada Allah tanpa ilmu, karena takwa itu butuh ilmu. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, dia tidak akan bisa bertakwa kepada Allah. Karena mereka tidak mengerti dari apa kita harus bertakwa, kepada siapa kita bertakwa, dan apa yang harus kita takwa dengan dia. Butuh ilmu. Ya, ingat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب كتلة الكتاب. أبي ما سمعنا الكتاب؟ القرآن. هدى للمتقين. بتوجب بعض الناس أن يتقوا. أرتينا، كنا لا نكون مجدّين متقين، إلا إذا كنا نرى بتوجب. إلا إذا كنا نتعلم بتوجب. Kita tidak akan mengetahui al-ghaib Al-ladhina yu'minu nabi al-ghaib Karena bertakwa orang-orang yang beriman kepada al-ghaib Kita tidak akan mengetahui al-ghaib Tanpa kita melihat petunjuk Tanpa kita mempelajari al-kitab dan sunnah Kita tidak akan menjadi buktaki Tanpa kita mengetahui petunjuk Allah SWT Dhanika al-kitab hudan lil buktaki Budak dari kal kita bukanlah lagi lagi tidak ada keraguan di dalamnya. Budak ni mengkaji Allah di najis minu dari lagi dia berfikir salat atau rumah rasa pernah berfikir. Ini semuanya hal-hal untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah. Kita tidak akan bisa mencapai derajat takwa. Kita tidak akan bisa menjadi mengkaji tanpa kita berilmu, tanpa mempelajari Alkitab, tanpa mempelajari hidayah. Dan ilmu itu dicari Meskipun hidayah itu taufiq itu datangnya dari Allah Kita tidak akan pernah mendapatkan tanpa kita mencari Tanpa kita mencari Maka wajib kita belajar Wajib kita menuntut ilmu Ya Wajib kita menuntut ilmu Dan manfaatnya agar kita menjadi orang yang bertakwa Atau ma'a taqwa Ma'a taqwa itu adalah أن تعمل بطاعة الله على النور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على النور من الله تخاف عقاب الله التقوى التقوى يقول لا أن تعمل بطاعة الله أنك من عمل كان دعنا كتاعتنا كبار الله من عمل كان كتاعتنا كبار الله Melakukan ketaatan kepada Allah Alam muri min Allah Berdasarkan cahaya dari Allah Cahaya yang maksud Adalah alim Yang dimaksud dengan al-nur Adalah cahaya Yang dimaksud dengan cahaya adalah al-ilmu Karena al-ilmu nurun Cahaya itu adalah Ilmu adalah cahaya Kita tidak akan bisa menjalankan ketaatan Tanpa berdasarkan cahaya dari Allah dan cahaya Allah itu dicari Cahaya Allah itu dicari Nur Allah itu dicari Ilmu itu dicari Belajar Datang ke majlis ta'alim 
datang ke guru-guru yang membimbing kita untuk memahami agama ini dengan baik dan benar agar kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah dengan penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala demikian juga wa anta turka ma'siyat Allah engkau menanggal meninggalkan maksiat kepada Allah ala nur juga berdasarkan cahaya dari Allah kita tidak akan bisa mendapatkan cahaya itu tanpa kita belajar ya meninggalkan maksiat saja pun berdasarkan dengan cahaya karena di akhir zaman ini orang-orang banyak yang tidak mengetahui mana maksiat mana taat bahkan sebagai mereka ada yang ketukar-tukar tertukar orang yang di, uh, perbuatan yang dianggap itu maksiat ternyata itu ketaatan atau sebaliknya perbuatan yang di, ya, yang, yang, yang dikira itu ketaatan ternyata itu adalah maksiat kapan mereka tidak mengetahuinya disebabkan karena mereka tidak mengetahui ilmunya wajib untuk meninggalkan maksiat kita berilmu wajib dan di dalam menjalankan ketaatan pun kita berilmu ini takwa untuk mencapai derajat takwa wajib kita berilmu Entah malam taat Allah yang alam buri min Allah terju taat Allah dengan mengharapkan ganjaran dari Allah. Wah anda suka maksiat Allah, anda meninggalkan maksiat kepada Allah. Alam buri min Allah juga berdasarkan dengan cahaya dari Allah. Takhafu itu Allah karena kau takut akan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang berilmu dia tidak akan bisa mengabarkan ketaatan. Orang-orang yang tidak berilmu apa? Orang-orang yang tidak berilmu dia tidak akan bisa menjalankan ketaatan dengan baik dan benar. Orang-orang yang tidak berilmu pun dia tidak akan bisa meninggalkan kemaksiatan dengan baik dan benar. Ini takwa. Ini takwa. Selain ada syarat-syarat yang lain, syarat untuk mencapai derajat takwa adalah dengan ilmu. Yang kedua, syarat untuk mencapai derajat takwa adalah dengan tauhid. Mentauhidkan Allah. Karena orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak akan pernah mencapai derajat takwa di sisi Allah. Orang-orang yang datang ke kubur, orang-orang yang bertawasul dengan tawasul yang syirik, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, meyakini benda-benda, bisa memberikan manfaat dan mudarat. Orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syarat untuk mencapai derajat takwa adalah tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan pernah mencapai derajat takwa orang-orang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara syarat untuk mencapai derajat takwa adalah, yakni uh, al-amal salih, beramal salih, al-ilmu. Kemudian al-tauhid, wal-amal salih, beramal salih. Amal salih berada di atas sunnah. Ia ini berada di atas sunnah Meninggalkan kebidaan Dia tidak akan pernah mencapai derajat takwa Bila orang, bila ada seorang hamba Lakukan kebidaan dalam amalan ini ya. Dan uh, selain di atas sunnah Mereka mengikuti manhaj Mereka mengikuti jejak Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana jejak para salaf saleh, jejak tiga generasi yang terbaik dari umat ini, jejak nasahabat Nabi dan Nabi Nabi tanpa belajar, tanpa datang ke majlis ta'lim, tanpa mendengarkan tausiah, tanpa mendengarkan ilmu dari guru-guru kita yang membimbing kita untuk memahami agama ini seperti pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan pernah mencapai derajat takwa. Kita tidak akan pernah mencapai derajat takwa kalau kita tidak mengikuti jejak salafuna as-salih. Nah, ini yang bisa saya nasihatkan bagi para pelajar ilmi agar untuk semangat selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ikhwanul Allah azza wa jalla wa yaku supaya semangat menuntut ilmu. Supaya semangat menuntut ilmu, niatkan, ya, niatkan bahwa menuntut ilmu itu untuk mengangkat kejahilan dari diri kita sendiri. 
ya, untuk mengangkat kejahilan, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Karena semakin kita belajar, semakin kita bertambah ilmu, maka kita terlihat semakin bodoh. Niatkan dalam belajar itu mengangkat kebodohan. Ya, karena pada asalnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu. Dalam keadaan bodoh. Ya. Jadi, saat kita berangkat ini menuntut ilmu ini ke majelis ta'lim. Jangan kita berangkat dalam keadaan oh, oke okay, itu saya seperti seorang sudah alim. Jangan. Saya ini alim. Saya ini tahu. Jangan. Tapi berangkat dari rumah dalam keadaan saya ingin menambah ilmu dan ingin mengangkat kejadian yang ada pada diri saya. Ya, ada pun ketika sampai di majelis guru kita atau syekh kita atau ustaz kita menyampaikan apa yang sudah kita tahu jadikan itu sebagai muroja. Wah ini sudah pernah saya pelajari. Jadi kali ini muroja. Ada sebagian kita. Ada begitu ketika datang, ah, ternyata materinya sudah pernah belajar. Apa terjadi? Dia sombong. Ayo saya mau belajar. Ya. Kemudian nggak ada berapa lama dia keluar dari majelis. Ah, ada justru orang yang seperti ini adalah orang yang jahil berpaling dari ini. Jangan, jangan pernah menganggap seperti ini. Jadi kan itu sebagai muraja karena terkadang penjelasannya ada yang lebih. Dan ada yang berkurang, ada yang lebih dan ada yang berkurang Karena sedang guru itu berlebih dan berkurang Ada mungkin kita mendapatkan penjelasan yang belum didapat dari guru yang lain Saat kita sudah mempelajari ini tentang, Contohnya tentang masalah Tauhid Atau mungkin di atas kita sudah pernah belajar Tauhid Arba ya. Jadi kan ini sebagai muraja Jangan kita mengatakan, oh di rumah saya sudah pernah belajar Jangan Tapi belajar untuk menambah Mungkin di sana ada sesuatu yang tersembunyi yang belum kita ketahui. Jadi biarkan ketika belajar mengangkat kejahilan, mengangkat kebodohan yang ada di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang iman. Selain kita mendapatkan ilmu, kita akan menjadi orang yang dan tidak akan pernah menjadi orang yang berilmu. Tidak akan kita pernah mendapatkan ilmu al mustaqbil wal mustahil al mustahil wal mustaqbil orang yang pemalu dan orang yang sombong itu tidak akan pernah mendapatkan ini saat kita mengatakan tentang satu materi kemudian kita mengatakan begini ah saya sudah tahu kemudian aku enggak mendengarkan penjelasan dari dari guru kita maka itu mustaqbil maka itu mustaqbil orang yang mustaqbil la yanam dia tidak akan pernah mendapatkan ini. Dia tidak akan pernah mendapatkan. Nah, ini beberapa uh, masukan dan nasihat dari saya tentang sebagai penutur ini. Nah. Sini ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apakah benar kesirikan pada hari ini Yang lebih parah Jadi zaman jahiliyah Karena mereka melakukan kesirikan Tapi tetap mendengarkan Allah Dan menerima pertolongan Yang dari bencana dan barat Dan jawab na'am Insya Allah nanti akan ada Pembahasan di kaidah Bahasanya kesirikan yang terjadi Di zaman sekarang ini asyad kesirikan lebih keji, lebih dahsyat, lebih keras kesyirikan yang terdiri orang-orang terdahulu. Kenapa? Orang-orang terdahulu itu mereka enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sahih. Sombong mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dikatakan oleh mereka, la ilaha illallah. Mereka tak mau. Karena, kenapa? Mereka paham kalimat la ilaha illallah itu konsekuensinya untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Meninggalkan peribadatan mereka ya, Untuk menuhankan hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja Dan tidak membutuhkannya Namun orang-orang pada zaman sekarang ini 
Karena berkata al pertama mereka mengaku Muslim, mengaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku bahkan mereka terus menerus mengucapkan La Ilaha Illallah. Akan tetapi mereka melakukannya di depan berhala mereka. Mereka melakukannya sambil menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tidak. Dan ini fenomena ini nyata di depan mata. Kumpul di sisi kuburan melingkar. Kuburan taruh anggap kuburan soleh. Apa mereka baca? Tidak, tidak. Ini tidak yang sahih. Padahal kalimat itu adalah untuk menafikan perbuatan itu. Ya, mereka melakukan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita tanya agama mu apa? Islam. Nabi mu siapa? Muhammad. Kalau kita keluarkan mereka dari Nabi mu apa golongan Nabi Muhammad? Marah mereka. Enggak mau. Tapi kesyirikan itu tidak mau mereka tinggal. Nah, lagi-lagi Kebodohan yang ada pada mereka, kejahilan yang ada pada mereka, dan ini diantara kaida al kaidul arba untuk membantah ini, ya untuk membantah kebodohan mereka, bahasanya perbuatan mereka dianggap bukan perbuatan syirik. Padahal itu nyata-nyata adalah perbuatan syirik. Penyembahan mereka atau peribadatan mereka di sisi sisi kubur dengan melakukan tawasul. Meminta kepada Allah, meminta kepada Allah melalui perantara mereka atau mereka menyatakan bahwa orang-orang soleh itu adalah pemberi pemberi syafaat mereka. Yang nyata ini adalah perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Mereka anggap itu bukan syirik. Disebabkan karena kebodohan mereka terhadap kaidah ini. Makanya kesyirikan yang terjadi pada zaman sekarang itu asyik, lebih keras. Ya, lebih parah orang orang di sini lebih parah daripada orang orang tertawu. Mengapa orang tertawu enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tapi orang sekarang sapi lebih melakukan kesyirikan dia mengucapkan la ilaha illallah. Sahih. Nah, dan mereka mengatakan bahasanya perbuatan itu bukan syirik. Ya. Wallah wa. Cukup ya? Ya, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bertemu kita pada pagi ini. Pak, insya Allah nanti direncanakan lagi kita akan uh, membahas kitab ini lagi pada sesan yang kedua di hari yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Subhanallahumma أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته